আল্লাহর কুদরতি হাদের মধ্যে বেকাজ হয়েছে ক্ষমতা অর্থে এমন কথা বলা যাবে কি না উজবিল্লা আল্লাহর ক্ষমতা আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহর কুদরত এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ আল্লাহ তালা আল্লাহ আল্লাহ কুল সেই কাজে সব কিছুর উপর ক্ষমতা বানান সেটা আলাদা হাত যখন বলে যেখানে বলছে সেখানে আপনি কুদরতি বানাতে পারবেন না হাত হাতেই আল্লাহ তালা যেখানে বলছেন ইয়েদুল্লাহ কায়দিন হ্যাঁ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে কোনো সন্দেহ নেই হাত রাখছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হাতে কার হাতে সাহাবাহ কেন হাত রাখছে কী জন্য বায়াত হচ্ছিল কী জন্য যুদ্ধ করবে কেন মক্কা বাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে কেন তারা আমাদের ভাইকে ওসমানকে আটকে রাখছিল এই জন্য যুদ্ধ করবে তারা কি হাত দিছে না শক্তি দিছে তারা হাত দিছে না হাত দিছে রসুল্লাহ সাল্লাম হাতে সেখানে এখানে হাত হইল আর যখন রসুলের কথা আল্লাহর কথা বলা তখন এই শক্তি হয়ে গেল না আপনার কথা সমস্যা হচ্ছে কি প্রথমেই আপনি ধরে নিয়েছেন যে হাত যদি হয় মা আমার হাতের মতো হবে যখন তেসবি দিয়েছেন নিজে আগে তখনই তা আতিল করেছেন অর্থাৎ যখনই আপনি বলছেন যে এটা আমার মতো তখনই বলছেন যে না এটা হতে পারে না আপনি এটা মনে করেন না আল্লাহ তালার সত্তা আছে কি না আপনার সত্তা আছে কি না আপনার তো আছে দুটোকে একরকম নাকি তাহলে আল্লাহর হাত থাকতে আপনার অসুবিধা কি আল্লাহর হাতে আপনি মাথায় আনছেন কেন যে আমার আল্লাহর হাত আমার হাতের মতো অথবা আমার যেমন এরকম কনুই আছে কি আছে চামড়া আছে হাঁটি হাঁটি আছে আল্লাহর হাত এরকম হবে এটা মনে করতেছেন কেন আল্লাহর হাতকে আপনার অঙ্গ মনে করতেছেন কেন যারা আল্লাহ হাতকে অঙ্গ বলে তারাও আবার ভুল করতেছে এই জাতীয় আল্লাহর হাতকে আপনার হাতের মতো মনে করার কারণে তারা অস্বীকার করে বলতেছে যে আল্লাহ তালার কুদরত আল্লাহ কুদরতি হাত এগুলো সবটি হচ্ছে বেদার এবং এগুলো কোনার কাজ যদি এটা বিশ্বাস করে মুহুরি হয়ে যাবে আল্লাহ তালার হাতকে অস্বীকার করা হয় আল্লাহ কোরআন বলছে এই দুল্লাহ ভাবকা এই দিন আল্লাহ তালা কোরআন বলেছেন সুতরাং কখনো এবং কোনো আল্লাহ তালা কোরআনে বলছে লিমা খালাক তুই বিয়ে দাইয়া আমি যাকে দুই হাতে সৃষ্টি করেছি কাকে আদমকে আদমকে আল্লাহ তালা তিনটি জিনিসের কথা স্পষ্ট বলেছেন কোরআন হাদিসে তিনটি জিনিস নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন একটি হচ্ছে কোরআনে একটি হচ্ছে আদমকে আজকে তিনি নিজ হাতে জান্নাতের গাছ লাগিয়েছেন হাদিসে আসে আরেকটা হচ্ছে যে তিনি তাওরাত নিজ হাতে লিখেছেন হাদিসে আসে এর অর্থ হচ্ছে কোরআনে একটা হাদিসে দুইটি আসছে এই তিনটে জিনিসে তার নিজ হাতে এখন এগুলো যদি তার শক্তি দিয়ে এলে শক্তি তো সবগুলি হয়েছে স্পেশালিস্ট কিসে থাকলো এটা স্পেশালিস্ট কিসে থাকলো বলেন এবং যদি ইয়ে দেয় ইয়ে আরবের সবাই একমত যে যখন দুই তো স্নিয়া হয় মানে দুই বছর হয় আরবিতে রিমা খালাপ তুই বিয়ে দেয় ইয়া তখন কখনো দুই শক্তি হয় না তখন হয়ে যায় কি হাতে বুঝায় এটা হাতে বুঝায় ইয়ে দেয় ইয়ারটা আমার দুই হাতে তো দুই হাতকে আপনি যত তাবি যত অপেক্ষা করবেন তত আপনি কুফুরের ভিতরে পড়বেন আপনি হাত বলেন আল্লাহর হাত কীরকম জানি না কীরকম জানি বস আলহামদুলিল্লাহ শেষ আল্লাহকে দেখছেন দেখছি দেখি নাই তো আল্লাহকে দেখলে তো বলতে পারতাম আল্লাহর হাত কীরকম যেদিন আমরা দেখবো সেদিন ইনশাল্লাহ বলতে পারবো এর আগ পর্যন্ত আল্লাহর হাত কীরকম জানি তবে আল্লাহ আসে বলছে বিশ্বাস করতে হবে অন্যভাবে আল্লাহর আঙ্গুলের ব্যাপারে অন্যভাবে আকার বলা যাবে না তো এই এই জাতীয় জিনিসগুলো যেটা এই এগুলি কি আল্লাহর গুণ বলা কী বলে আল্লাহর সিফা এগুলি কি আল্লাহ সিফা আল্লাহর সিফাতকে আপনি আরেকটা নাম দিয়ে আপনি নিজে বানাই বলবেন এটা ঠিক না আল্লাহ সিফা আল্লাহ সিফা আল্লাহ তালা গুণা গুণ গুণ আল্লাহ তালা গুণা বলি যেগুলি আল্লাহ তার আসে বলছে সেগুলো স্বীকার করতে হবে যেগুলি নাই বলছে সেগুলি বাদ দিতে হবে যেগুলি আল্লাহ বলছে সেটাই বলুন বাড়ি আরেকটা নিয়েন না আরেকটা নেবেন না যেমন আল্লাহ তালা তিনি বলছেন জওয়াদ আদিসে আছে তিনি জুত জুত তিনি দান দানশীল অনুবাদ এখন আপনি সাফি সাফি অর্থ হচ্ছে যিনি হাত দরাজ লম্বা হাত লম্বা হাত বুঝছেন নাকি আরবিতে এটা ব্যবহৃত হয় না তাহলে এক শব্দ আর শব্দের প্রতি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না বরং যতটুকু উপার আছে যেইখানে থাকতে হবে যেটা ব্যবহার করছেন ওইটার মধ্যে থাকতে হবে বাড়ি আর একটা বলা যাবে না এটা হচ্ছে নিয়ম এই জন্য আকার নিরাকার এগুলো কোনটা না বলে আল্লাহ তালা তার তার সত্তা আছে গুণ গুণাবলী আছে এগুলো হচ্ছে ইমানদারের কাজ যেটা আছে ওইটা বলুন যেটা আছে এটা বলুন আছে কি তার হাত বলা হয়েছে তার আঙ্গুল বলা হয়েছে তার পা বলা হয়েছে আমাদের কারো মতো নয় কারণ সত্তাও আমাদের মতো না তার সত্ত্বও এরকম চামড়া বলছি নাকি আমরা নাও এরকম মনে করলে কি হবে কাপের হয়ে যাবে যার সত্তার ব্যাপারে আমরা জানি না ঠিক গুণাগুণের গুণের ব্যাপারও আমরা জানি না আমরা বলতে হবে কি এগুলি আল্লাহ সাব্যস্ত করেছে রাসুল সাব্যস্ত করেছেন আমরা সাব্যস্ত করি কিন্তু এগুলোর ধরন আমরা জানি না এগুলিকে অন্য নামে ভিন্ন নামে ডাকবো না এগুলো অনুবাদ করবো এমন শব্দ দিয়ে যে শব্দ তার প্রকৃত অর্থ বোঝা আরবিতে এমন শব্দ দিয়ে অনুবাদ করবো যে শুধু ভিন্ন একটা অর্থ বোঝা সেটা রূপ দিয়ে অনুবাদ করবো না সেটাকে দূরে থাকবো আর যেটা বাংলা ভাষায় আরবিটা বোঝা যায় সেটা পরিবর্তন করার দরকার নেই যেমন সুরত আল্লাহ আসে বলছে সুরতই বলবো সেখানে আবার অন্য কোনো অর্থ না করি